，臣妾伺候皇上吧。不必了，朕自己来。味道如何？臣妾被禁多年，手艺也生疏，不知道还合不合皇上的胃口。嗯，很好，刘老女了、啊。朕略感不适，皇后。你先回宫休息吧，皇上，你怎么了？哪里不舒服？要不，臣妾扶你回房休息吧。啊、不用了，你先回去休息吧。邱公公在，皇上略有不适，你快去传太医来。这还不快去？啊、是、啊。皇上，你怎么样？朕热。皇上，秦柔，秦柔怎么是你啊？你怎么会在这里？皇上，我是伊人啊。秦柔。我找你找的好辛苦，秦柔，不要再离开我了。啊、皇上，秦柔，皇上，你回来就好，秦柔，不要再离开我，秦柔，让让我再好好看看你。你不是秦柔，你是谁啊？易云，你是易云。退下吧，朕不想再见到你。皇上，退下。臣妾，告退。娘娘，都是我的错。不管娘娘怎么惩罚我，我都心甘情愿承受。起来吧，谢娘娘。你何错之有呢？错的是我，以为这样就能获得皇上的垂怜。娘娘，不可太过伤心。此计不成。咱们再找下次机会吗？不会了，不会再有机会了。皇上现在心里只有尹清柔，不会再有我的位置了。又是那个尹清柔，皇上对他果然不死心。昨日，我听说尹清柔那边已经有了消息，皇上不日就会接他回来，恐怕。恐怕什么？这尹清柔诡计多端，手段厉害，恐怕他会向皇上要后宫之主一位呀、啊。到时候，他敢？不瞒娘娘，这个尹清柔的底细，我知道的一清二楚。她分明就是个妖女。娘娘，你还记不记得当时瘟疫的事
，全天下的大夫都束手无策，为什么偏偏是他尹晴柔能够终止瘟疫呢？后又被举国称为大英雄，娘娘，难道不觉得奇怪吗？依我看，这尹晴柔分明就是使了什么妖术，让所有人都患病，然后又假装好人去医治，以此来获得皇上的欢心呢。如此说来，我绝不能让这个妖女再回来。娘娘说的极是，一定不能让她回来，否则不光是后宫，就连整个朝廷都会被她搞得天翻地覆的。无论如何，我也要阻止皇上。皇上，今日这天气晴朗，您看这宫里的百花都盛开了。参见皇上。跑什么呀？慌慌张张的，不知道这皇宫里头不能乱跑吗？真是一点规矩都不懂。还请皇上恕罪，是皇后娘娘刚刚在御花园不慎扭伤了脚，奴婢是着急去传太医，才不小心冲撞了皇上，还请皇上恕罪。他扭伤了脚，有大碍吗？皇上，要不要去看望一下？哎，娘娘，您没事吧？哎，啊、您慢点儿，我扶着您。哎，皇上，您怎么来了？臣妾不是扭伤了脚，不能亲自迎接皇上。还请皇上恕罪。不必了，你的脚可有大碍？并无大碍。待臣妾回去休养几日便可。谢皇上挂念。倒是今日风和日丽，是个赏花的好日子。臣妾想要看一看。既无大碍，那你就自己在这赏花吧。朕还有事，先走了。皇上，皇上，可否听臣妾说几句心里话？不然，臣妾必会日不能安。你们都下去吧。是。是你说吧。皇上，你还记得我们第一次相见时的情景吗？我可是历历在目。我自小认识你以来，心里便已有所属。此生非皇上不嫁，可是没想到家世不幸犯案，才不得不与皇上分开。在那暗无天日的日子里，我也曾多次想就此了却一生。可是每每想到与皇上相识相知的曾经，就一次次放弃了，因为我想要再次见到皇上，想一直留在皇上身边。没想到音乐命好，居然能有幸再次见到皇上。皇上也不嫌弃我，还立我为后。可是，当我知道皇上的心中早已另有所属后，音乐发现自己不管如何努力。也永远得不到皇上的心，其他名利富贵，我真的毫不在乎。我只想成为皇上的人，难道我这样的想法有错吗？依云，是我辜负了你，可我已心有所属了。也许这就是命中注定吧
，因为我曾答应过你，一定会娶你为妻，所以我便把这皇后之位给了你。也许我能补偿你的，就只有这么多了。其余的，言岂无能为力？皇上，那晚的事就让它过去吧。我也不想再追究了。以后，还请你注意一下自己的身份。参见公主，晴柔，晴柔，你这是干什么？是在取笑我，还是在生分我？没什么，我只是想来感谢你这段时间对我的照顾。我见大家都叫你尊上，可是你不是我尹晴柔的尊上，所以。我就叫你一声公主。我们之间不用这样吧？不管别人怎么叫我，你还是叫我独孤吧。嗯，小的可不敢，万一说错了话，那岂不是要身首异处啊？你呀、啊，看来你身体好的差不多了，都开始说笑话了。嗯，身体是好很多了。谢谢你。不过，我不是在开玩笑。你身为前朝皇子，又悉心经营着明练宫，权力之大，地位之高，已经不是我能随意冒犯的。在外人看来，我独孤拥有着华丽的外表。可有多少人能知道，在华丽外表之后，有多少心酸呢？当年国破家亡，祖母带着我父亲浪迹天涯，天下之大，却没有一个他们容身的地方。堂堂皇后之尊，却要与下人一样，洗衣做饭，每天干着粗活累活，直到我。继承了复国使命的那一刻，我们独孤氏的财力才慢慢有所好转。可是为了复国，我从小就开始勤练武功，还有学习拳术之道。每日活着的理由，除了复国还是复国。我的心也变得像这地宫一样阴冷灰暗，从来没有体会过什么才是真正的快乐。就在那日，我遇到你。当我看见你肆无忌惮笑的时候，我才知道这个世界上是有美好事情的。那天起，我才感受到真正的快乐。可我是个不祥之人，跟我在一起，不会有好结果。我独孤不管，只要你愿意，我可以什么都不要，我可以放弃一切，只愿和你浪迹天涯，相濡以沫。独孤，你不要这么说，你的心思我全部都明白。只是，我一个简单的模样。好，没事的，晴柔，我会等你。等你心里有我的时候，我们再一起走。
最后散场。这江南河水泛滥之事，就交给爱卿处理吧。切记，尽快安抚灾民，重建村落。遵旨。皇上，御林军统领尹浩求见。快传。是。你们先坐下吧。微臣告退。嗯、皇上，如何？有消息了吗？臣多日打探，不负皇上厚望，已有消息。快说！确实有人看见秦柔姑娘往东边方向去了，据说是名山方向。名山？嗯。而且，而且什么呀？独孤元也恰巧一起失踪了。我怀疑莫不是独孤元劫走了秦柔吧？你怀疑独孤元？不错，很有这个可能。名山、独孤远、青柔，这其中会有什么玄妙啊？宁浩，你继续打探，务必得出准确的消息。是，微臣告退。空气可真好啊！像在我们家乡那边啊，想要呼吸到这么新鲜的空气，那可真是不容易。如果你愿意，你可以一直住在这里。嗯，这几天我想了很多，虽然你欺骗我在先，但你也有你的难言之隐，而且你三番五次的救了我。你要是答应，以后不再去做害人的事情，我就答应你，一直留在这儿。你真的愿意？一直在这里陪着我，永远都不离开这里吗？嗯，因为经历了这么多，我发现我更需要的是平平安安、简简单单的生活。这里挺适合我的，所以，独孤，我希望我们现在只做普通的朋友，就像以前那样，轻轻松松、快快乐乐的，好吗？好，青柔，只要你愿意留下。我一定会让你开心的。嗯。哎，你看，那花多漂亮！皇上，孔双双有事要报。可他说，好像是晴柔姑娘有音讯了，让他进来吧。是。民女参见皇上。你可知道晴柔的去向？不知道，但我知道。是独孤元救走了青柔。你说什么？独孤元对青柔其实一直都有意，所以才会安插我在中间，一直离间你二人。包括谢延辰，都是他的棋子。他一直都在利用我，先是把我放在谢延辰身边，后又叫错谢延辰，把我送到你的府上。这一切的一切，都是他精心策划的。如今，他见我已经没有了利用价值，便想要抛下我，就像抛弃一颗弃子一样。放肆！一派胡言！给朕滚出去！皇上，舒儿所说句句属实。皇上如果不相信的话，大可抓到独孤元，当面问问清楚。滚！
冤。不行了，我真的走不动了。是你叫我出来晨运的，怎么，才走了一个山头你就不行了？我跟你可不一样，你是习武之人，你走三个山头都没关系。好吧，既然累了，那你就休息一下，我们一会儿再走。嗯，能不能不走了？我我身体还没好呢。嗯，让你每天徒步行走，就是为了锻炼，这样你的病会好得快一些。再坚持一下嘛。嗯。好吧。嗯。我把药材都放在这个镯子里面，只要你每天带着它，身体一定会好得快一些的。药材还能放进镯子里？第一次听说哎。哦、这可是我们明练功的独门绝技。那你们明练功的绝技还挺奇葩、啊。呃，奇葩，哦，哦，奇特，奇特，呵呵可恶。嗯、青柔，这个镯子你可一定要收好，只要你带着它，就能让明练宫所有人都听你的号令，他们拼了性命都会保你周全。就算将来我有什么意外。你都可以随时号令明练功上下。是哀家糊涂啊，听信了谗言。哀家对不起琪儿，更对不起晨儿啊。若不是哀家，晨儿也不会一时糊涂，铸成大错，被贬为庶民，流落在外呀、啊。这一切，都是我这个做母亲的错。好在琪儿她是个好孩子，相信她将来。也一定是一位好皇帝。皇上，查到了，在那儿，就在那名山脚下，藏于明莲公主。难怪找了这么久都没找到，果然是明莲公主的人。你可还查到别的？回皇上，明莲公虽然是近些年才在江湖上崛起，但是实力不俗。尤其是明莲宫的公主，据说她的武功高强，神出鬼没。这么多年来都没有人见过她的真实面目。倘若真是那独孤猿劫走了青柔，那她，那她就是明莲宫中的人。可还不止，明莲宫公主平日喜欢吹箫，一直与箫能摄人心魄。你的意思是说，这独孤猿就是明莲宫的公主？是。你个独孤猿呐、啊！藏匿于朕身边多年，朕却毫无察觉，究竟意欲何为？皇上可还记得独孤猿曾和你说过他的身世？朕还记得，他说他一家人被奸人所害，只有他一个人活了下来。莫非朕就是他的仇人？可朕并没有做过杀人灭门的恶行啊！皇上的确是没做过，可先皇先祖们呢？你究竟想说什么？据明山探子汇报，他们曾抓到过明练功的人。言行之下，明练功的人说，里面居然供奉着前朝皇帝的牌位。朕明白了，难怪这独孤猿与朕之间总有一种说不出的疏离感。原来这独孤猿从一开始就是为了复国而来。这么多年，我视他为兄弟，为知己，却万万没有想到，他无时无刻不想取皇上的性命，夺走江山社稷。照此说来，皇上已经知道明练宫的位置了。不错，如果此次皇上决定攻打明练宫，我想请命去做先锋。不妥，我觉得此时不是攻打明练宫的时候。皇上刚登基不久，先应该稳住朝纲，而并非大兴武力。如果为了区区一个江湖门派而动用了大量兵力，必将会引起满朝文武的不满。四万爷虽然说的有理，但是恐怕皇上是非拿下不可。我知道，三嫂至今生死未卜，难免皇兄会急于攻打。嗯
。其实我也想早点找到他，但是三哥已经登基，有些事情也是身不由己，他不能再像以前那样不顾后果的意气用事了。四王爷不必过于担心，皇上他自有分寸。其他事情我不担心，可是事情一落到秦柔身上，他就没有什么理智可言了。说来也是，你我一定要阻止皇上，到时候我一定要去当先锋。但愿我能圈得住吧。繁花别旧，深秋，窗前明月独坐。不会说，再不说，眼泪划过而我，你不再为我，我不再难过，就这样结果。就注定了你我，那雨一直滂沱，无言雨水滴落，思念对谁说？也许其实也就一打一片，就注定了寂寞。就算你远走，我还站在原地，傻傻的。臣弟参见皇兄，免了。来的正好，朕有要事与你商议。皇兄说的可是讨伐明面公一事？你都知道了。皇兄，臣弟觉得讨伐明面公不用急在一时，我们当务之急先要稳住朝纲。现在动用大量兵力，会引起朝廷上下的不满。况且那明面公威震武林，讨伐也不是一件容易的事。到那个时候，大量的死伤也是不可避免的。皇兄，还请三思啊！看来你是不会帮我了，那就不必多说了，你走吧。皇兄还是听臣弟一句劝吧。明面公日后再除也不迟啊。不可，这独孤猿既有复国之心，朕就留不得他。臣弟以为。皇兄这么急着去讨伐明面公，其实是为了秦柔，并非其他。朕没有，怎么没有？皇兄，你就是太有面子了。你害怕输给了独孤猿，就失去了尊严。住口！我看你是太过放肆了。皇兄，你看你现在为了秦柔，你都失去理智了。你可是当今的皇上啊！你怎么能如此任性妄为呢？是朕要任性妄为吗？讨伐明练公，绝其后患是任性吗？找回朕心爱的女子也是任性吗？朕若是任性，当初就不会做这个皇帝。皇兄，好了，你先下去吧，朕想静一静。臣遵旨。一个丁老头欠我两个鸡蛋，他说三天还，我说四天还，绕了一大圈。门，你来啦！你快看我画的画。你画的，这是你祖父吗？不是啦，这是丁老头。哎，你过来坐下，我来教你画，特别简单。丁老头。嗯，嗯，一个。丁老头欠我俩鸡蛋，我说三天还，他说四天还，绕了一大圈儿，买了三根韭菜，花了三毛三，哼，简单粗暴吧？啊，青柔，嗯，其实我想问你，这段时间以来我对你怎么样，你也很清楚。现在你的心里能容下我吗？独孤。你现在能不能不要问这个问题了？如果回到最初我们刚认识的时候，你还会选择谢延琪吗？杜姑，你今天怎么这么奇怪，竟问一些不可能的事儿啊？世界上有钱也买不到的，就是后悔药了。如果我能选择的话，我
我选择我从没来过这里。青荣，你今天为什么不带镯子？嗯，哦、oh, ，我洗澡的时候把它摘下来了，怕坏了。镯子是不怕水的，你还是带着吧，对身体有好处。嗯，好吧，嗯。那你先忙，我先走了。嗯。世界还真奇妙啊，镯子还能治病。尊上，什么事？宫里传来消息，皇帝已经派了官兵接近这里，可能近期就要攻大明练功。终于来了，吩咐下去，做好应战准备。是。对了，还有，不要声张，一定不要让青柔发现有任何的异样。是，属下这就去办。皇上，是不是有什么心事？今日，四弟来找过朕，劝朕不要讨伐明练功。其实我也知道，他这是为了江山社稷的稳固着想。那皇上是答应了？朕没有。但是他的话不是没有道理的。皇上，明练功是非伐不可的。若不趁早除掉，倘若日后他逐渐壮大了，若想再去讨伐，那可是难上加难了。可是朕也不能不顾朝臣的反对，一意孤行啊！皇上，留民练功必定后患无穷啊！若朝臣执意反对，臣妾愿以一己之力保我江山稳固。臣妾，臣妾可以以死明志啊！皇上为何这样看着臣妾？朕记得，你以前性子一向谦和，而且从不理会朝事，为何偏偏今日对讨伐明练功一事如此上心，态度如此坚决？皇上也说了，那是臣妾以前呀。臣妾毕竟遭逢过巨变，方知害人之心不可有的道理，但是防人之心也不可无啊。况且，现在臣妾贵为皇后，理应为皇上分忧，为江山社稷尽忠。既然那明练功威胁到江山社稷和皇上的安危，臣妾就算是拼了性命，也愿为皇上除掉这个心腹大患。皇上，你应该知道，在臣妾的心中，你是最重要的。也罢，不过随口一问。你无需如此上心。不过，于公于私，这明练功，朕都留他不得。于。朕视你为知己多年，你就是这样对待朕的吗？哼，谢延启，这就是你我的宿命。既然这样，我也不会手下留情。今日我们就来做个了断吧。哼，好啊，我也正想会会你呢。你们都听着，今日是我与独孤猿二人之间的事，没有我的命令，谁也不许出手。皇上，这是圣旨。是，臣遵旨。你们也都听好了。今天我要是死在他的剑下，我明练功从此绝迹江湖。你们保护好尹姑娘。是。是
讲，皇帝一下亲征，姑娘你快回去吧。皇上来了，那独孤元呢？尊上已在外迎战多时，他们也打了好几十个回合了。哎呀！这个镯子是母亲传给当家媳妇儿的标志。身体好些了吗？好些了，你打算如何处置他？你觉得我应该如何处置他？虽然我已经与他恩断义绝，此生不再往来，但是还请你放了他，因为他毕竟是当今圣上，而且他还是一位爱民的好皇上。倘若你杀了他，那就是冒天下之大不韪。就算有朝一日你当上了皇上。那天下的百姓也不会被你折服，到那时，你的江山还是坐不稳啊！你是在关心我吗？当然是，我知道，你是怕我跟他旧情复燃。你放心，你若放他走，我定会留在明莲宫，此生不再与他相见。此话当真？当真。我发誓，我。我不用你发誓，我相信你，我答应你，我会放了他。真的。昨夜地龙翻身，钟爱卿也都知道了吧？皇上，地龙翻身，导致多处房屋倒塌，大片灾民受伤。除此之外，受震动影响，周边许多山体都有滑石的威胁，还需多派些人手做预防准备。另外，粮草、药物也都成了眼下紧要的物品。皇上，内城受灾的房屋人数，臣连夜带人做了统计，这数目实在大的惊人。户部尚书何在？臣在。国库之中还有多少银两可供调用？启禀皇上，国库虽不至空虚，但边关军队饷银发放在即，西北也有旱情，臣也颇为踌躇。命皇宫上下除太后以外，其他所有开销通通减半。若有商贾愿意低于市价出售粮食。那朕就不妨送他一副半丈长的锦服，以表荣耀。这商贾之中，捐款捐物前三者，朕要设宴御花园，亲自召见他们，给他们一次面圣的机会。众爱卿，意下如何？皇上圣明。青荣，你的方法果然好。既然我都起了表率作用，他们还怎么好意思不捐些钱财出来呢？那是当然，而且这次还有皇上亲自接见呢，多大的荣耀！这样也就差不多了。什么赈灾晚会之类的，怕是那些老头一时也难以接受。嗯，这阿广也不在了，也没人陪我胡闹，我好可怜、啊啊。不行不行，呃，坐正事，严肃点。虽说这次能够平安归来。朕是借了地龙翻身的机会，嗯，但能把这灾后重建的事情处理得如此有条不紊，还是离不开你的帮助啊！兄台，客气了，傻丫头。
，你别关心，你还有我，不管怎么样，我都会陪在你身边的。我们下一步要怎么办？你有什么计划吗？尹清荣，别以为拿了解药就万事大吉了，哼，那只是区区半颗解药，一年之后才是他痛不欲生的时候。哼。我之前听说。但凡天灾，都是上天惩罚的先兆。这说明什么？说明他是延禧这个皇帝是不受上天应允的。对，你说的没错。我，我这就叫人去散播谣言。家上长，我看他谢延琪该怎么办？哎，大家都别挤了啊！每人都有，每人都有啊！谢谢，每个人都有。来来来，好好，谢谢啊！谢谢，大家每个人都有。哎，来来来，每人都有啊！都有都有，谢谢，不要着急啊！来，你都有啊！谢谢谢谢，来来来，好，哎，别着急，来来,来，我帮你，来给你。我真想不到，他谢延琪竟然做好了万全的准备，看来我们想用天灾做文章，是不太容易了。这肯定都是那尹清柔的主意，绝不是那些低能的朝臣所想得出来的。尹清柔。当下，虽然他们可以不在乎谣言，但他们总不能不在乎谢延琪的性命吧？要我看来，紧要关头，那半颗解药就是我们最后的救命稻草。没错，容我再想想其他的办法。这大灾之后必有大疫，这倒是我们下手的好机会。至于这半颗解药，那是我最后的筹码，不到万不得已，我是不会轻易使用的。那些延吉乃九五之尊，难道他就不能利用职权，调动天下名医，在一年内配出这解药吗？就算他能集天下名医，调天下资源，那又怎么样？恐怕他没这个时间了。这其中几味药，几十年一开花一结果。就算名医等得起，他谢延琪也等不起了。哼，如今全天下能救他性命的，哼，只有我这半颗解药。<笑>民女参见皇上。你的胆量倒真的不小，竟然还敢进宫。我来，是想跟皇上谈一笔买卖。买卖？想必皇上也知道，你们所得到的不过是那半颗解药，而另外半颗在独孤元手中。自从地龙翻身以后，他独孤元的人力财力都已损失大半，如今也只相信我一个人，所以也只有我才能偷出那解药来。这，就是你表达爱的方式吗
，朕真不知道是该为独孤岩伤心，还是该为自己笑。既然这样，你不妨说说交换的条件是什么。就是那十五座城池，区区十五座城池，对于皇上的性命来说，只不过是九牛一毛。他独孤园想要复国多年，已成魔咒。明练功就是他唯一的退路。可如今这明练功已经损毁大半，他所受的打击也不小。皇上，如果这时你给他几座城池，让他过一过土皇上的瘾，皇上的性命已经能保住了。而且还能和秦柔双宿双飞，岂不是两全其美吗？真是异想天开！这半壁江山竟变为十五座城池了。想法虽然天真，但你对独孤园也可谓是痴心一片了。想不到你如此自私寡情之人，竟然也会对他不离不弃，如此为他着想。不过，妙手难医命中之人，佛陀难度无缘众生。朕若命不该绝，自会化险为夷。而你们若是真有缘，他迟早有一天会明白你的心意。所以，你的这个要求，朕是不会答应的。你走吧。皇上，皇上难道连自己的性命也不顾了吗？朕的性命，朕自己会想办法。不过，朕看你倒也是个可怜之人，会一直以为得不到的东西是美好的。可你对独孤园毕竟了解太少，莫怪朕的提醒。当有一日，你有足够的时间与他相处了解之后，你或许会发现，他并没有你想象中的那么美好。朕最后，还是要奉劝你一句。好自为之吧，皇上，皇上，请您考虑考虑，皇上，走，皇上，快走，皇上，皇上，近日城郊多地突发疫情，得病者浑身发热，并伴有伤风的症状，轻者需要卧床静养，重者则性命堪忧啊。此病传染特别迅速，一人得病传染一户，一户得病传染一村呐、啊！朕早已料到会如此。皇兄，老尚书言之有理啊，我们不如效仿秦朝旧制，找一些控制的房舍来作为伏击院，将那些发热的病人安置到那里。交由太医院照顾，唉，也只能如此了。你们速速去处理吧。慕容一语，看看眼前发生的一切吧。你还能做些什么呢？你什么也做不了，你只不过是攀附在严琦身上的一朵花而已。来人呢，在。吩咐下去。从今日起，不论任何人来求见，都说我身体不适，不宜见客。是。那，那皇上呢？他，他应该是不会来了。就算是他。我也不见，是。皇兄，何事如此匆忙？房间出现了一件事情，我觉得尽快禀报你才是。讲。数日前，房间出现了一群奇怪的道人，他们替那些患发热症死去的病人在家里开坛做法，送去符水，并且还不收钱。他们说什么万物皆为生灵。说他们这么做是为了行善积德，臣弟觉得此事蹊跷，所以前来禀报
送去的不是急需品，而是几碗符水，而且还不收银两。正是，这件事臣弟也觉得奇怪。他们那些道士，嘴上虽然说不收钱财，但是那些百姓白白得到了好处，哪有不付出的？他们当中就有钱的出钱，没钱的就到处宣扬功德。虽然说现在这些道士还没有什么大的动静。但是已经颇得人心了，我担心以后会有人从中钻空子。只凭几个道士、几碗符水，就能蛊惑人心？真是可笑啊！渔民啊，渔民！青瑶，嗯，你说什么呢？哎，没什么。我最近呢，也是听到了一些风声，说他们啊，组织集会什么的。会上呢，倒是没说什么反对朝廷的话，也就是祈福传教罢了。但是你也知道，最近事态不太好，又发生了灾祸，人心难免会有所浮动，所以百姓就被他们借机蒙蔽喽。嗯，这也正是臣弟担心的地方。他们抹黑朝廷功绩是小事，但是以后成为老百姓心中的依靠，那就是大事。将来必定会蛊惑百姓，并大做文章。倘若此时把他们抓了起来，老百姓心中又肯定不满。嗯，哎，真是棘手啊！这些日子就辛苦诸位道长了。哼，为国分忧，为民祈福，我们只是替天行道而已。何谈辛苦啊！道长大仁大义，在下很是佩服。这是在下的心意，还望道长收下。以后独孤就仰仗道长了。哎呀嘿嘿，独孤公子，您太客气了，那我就收下了。啊，嗯，嘿嘿嘿嘿。这几日还望几位道长再辛苦一下。好说，好说，那我就先告辞了。哎，告辞，慢走。谢延琪，这次我看你还有什么对策？哼！这些人既然能打着替天行道的招牌，干着心术不正的事，那就休怪朕不客气了。我倒要看看，这老天到底是不是他们的亲爹娘？四弟，传我的旨意下去。将这些道士们都分散开，分别安置在我们的福祭院中，让他们去施法祈福，每日与病患们同吃同住，让这些病患们也感受一下天恩浩荡。至于这些药物，还是要照常送去的，正好可以让太医们都回来歇上一歇。想必这些道士们也一定是。照顾病人的好手吧，啊！这这也太太狠毒了些。<笑>要我说啊，早就应该让他们尝尝被传染的滋味了。谁让他们总欺骗那些善良的老百姓们？冰块脸，不得不说，你此计呢，虽然有些腹黑，但确实称得上是有勇有谋啊。而且啊，你只要用心，肯定会是一个好皇上的。今日一计，实在是够。<笑>那是当然。哎，冰块脸，冰块脸，冰块脸，你别吓我。嗯、怎么是你？独孤园呢？你来找独孤远，为什么？我本来不想跟你说什么的，可到了现在，我也不怕说给你听。
，贤齐的毒已经毒发多次了。太医说只会越来越严重，接下来就是打七枪之。我不能眼睁睁的看着他就这样死了，所以我要来找冬姑爷，就是用我自己来换那半颗解药。谢延琪为我牺牲那么多，我不能就这么看着他死了。你凭什么就认为我会让你见冬姑爷？若是他见到你，那我又该怎么办？虽然以前我瞧不起你，但是我现在真的很羡慕你。这个世界上还有什么事情比你爱的人能回应你的喜欢更让人幸福的？在那个世界，我是赢家。在这个世界，我是彻头彻尾的输家。易清柔，最后还是你赢了。双双，我从来都没有这么想过。虽然我不喜欢你，包括到现在我都对你喜欢不起来。但是喜欢一个人没有错，你对不起很多人，但你对得起独孤远，对得起你自己的心。你也欺骗过很多人，但你从来没有欺骗过自己的内心。双双，经历了这么多，你依然对他不离不弃。你真的让我对你刮目相看。你走吧，那半颗解药我会帮你拿到，不要再来找他。我知道，他也翻不出太大的浪花，我会一直陪着他。相信有一天，他能看到我为他所做的一切。嗯、想不到有朝一日，他孔双双也会为了一个男人陷到尘埃里。生怕死的牛鼻子，收了我那么多的银两，就把事情办成这样。为什么？为什么？啊！我这里有一些首饰，放在我这儿也没什么用，你先拿去当了吧。毕竟处处都要花钱。你们出手也不能太过小气。你，我独孤远什么时候要靠一个女人典当首饰来过日子啊？滚！留得青山在，不怕没柴烧啊！这点挫折不算什么，等有朝一日，你成了大事，常备还给我便是。对，我要成大事，我要成大事，我要复国，我要复国，青龙。我等着我。